வணக்கம் யூவர்ஸ் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கார்த்திகை தீபம் ஸ்பெஷல் பொரி உருண்டை பொரி உருண்டை நம்ம எப்போ வீட்டில் செஞ்சாலும் உடச்ச கடலை அப்புறமா தேங்காய் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் சேர்ப்போம் இன்றைக்கி நான் கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக நட்ஸு சேர்க்குறேன் இப்போ இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ரெசிபிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு என் சேனல் பிடிச்சிருந்தேன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக் அப்புறமா இன்ஸ்டாகிராமில் அப்டேட்ஸ்க்கு ஃபாலோ பண்ணுங்கள் லிங்க்ஸை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துட்றேன் இப்போ ரெசிபிக்கு போகலாமா முதல்ல ஒரு பேனில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கோங்க நெய் காஞ்சதும் அதில் வந்து கால் கப் அளவுக்கு நட்ஸ் நான் வந்து இன்றைக்கி பதாம் பருப்பு அப்புறமா முந்திரி பருப்பு எடுத்திருக்கேன் இது சின்னதாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து எப்படி வறுக்கணும்னா இந்த பொன்னிறம் ஆகிற அளவுக்கு வந்து விட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் அதோடய பச்சை வாசில் போனாலே போதும் இப்போ இது ஒரு கப்புக்கு மாற்றிக்கலாம் இப்போ அதே பேனில் ஒரு கப் அளவுக்கு வெள்ளம் எடுத்துக்கோங்க கூடவே அரை கப்பு தண்ணி இப்போ இது நல்லா கரைய விடலாம் இப்போ வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சிடுச்சு இதை வந்து வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து வடிச்சிடலாம் வெள்ளத்தில் வந்து நிறைய அழுக்கு இருக்கும் ஒரு தடவை கண்டிப்பாக வடிச்சிருங்க இப்போ வந்து பாக பதத்துக்கு இது வந்து நம்ம காய்ச்சி எடுக்கணும் இப்போ எப்படி அதை வந்து செக் பண்ணுறது அப்படின்னு காமிக்கிறேன் ஒரு கப்பில் இந்த மாதிரி தண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதில் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி வெள்ளத்தோட பாக விடும்போது அது வந்து அப்படியே நிற்கணும் இது வந்து கரைஞ்சி போகிற மாதிரி இருந்தேன்னா பாகோட பதம் வந்து கரெக்ட் இல்லை கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறமா திருப்பியும் ட்ரை பண்ணலாம் எனக்கு இதை பார்க்கும்போது அது கரெக்டாக இருக்கும்னு தோணுது இருந்தாலும் ஒரு முறை செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் அந்த பாகு வந்து நீங்கள் கை வச்சு இப்படி உருட்டினீங்கன்னா அது அப்படியே உருண்டு ஒரு பால் மாதிரி வரணும் வெளியில் எடுத்த உடனே காற்று பட்ட உடனே அது அப்படியே ஒரு கல் மாதிரி ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா டைட் ஆகிடுச்சு இதுதான் அதோடய கரெக்டான பதம் அதே மாதிரி நம்மளோட பொரியோட பதம் எப்படி இருக்கணும்னா அதாவது கையில் எப்படி எடுத்தீங்கன்னா உடையணும் இல்லைன்னா நமத்து போயிருந்தோன்னா பொரி உருண்டை வந்து பிடிக்கிறதுக்கு வராது இப்போ வந்து மூணு கப்பு பொரி சேர்த்துக்கிறேன் வறுத்து வச்ச நச்சு சேர்க்குறேன் கொஞ்சமாக இலக்கத்தூள் அப்புறமா கொஞ்சமாக சுக்குத்தூள் சுக்குத்தூள் சேர்க்குறனால வந்து நெஞ்செரிச்சல் வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம் வெலை தலை சில பேருக்கு நெஞ்செரிச்சல் வரும் அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் சேர்க்குறது இப்போ நம்ம ஐட்டம்ஸ்லாம் சேர்த்ததுக்கப்புறமா இதை வந்து சீக்கிரமாக மிக்ஸ் பண்ணணும் ஏன்னா வந்து அந்த வெள்ளம் கட்டியாகிட்டே வரும் அதே மாதிரி காற்று பட இன்னும் டைட்டாகிட்டே வரும் அப்புறமா நம்மளால் உருண்டு பிடிக்க முடியாது இப்போ இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா இதை வந்து கேஸ்லேருந்து எடுத்துருங்க மிக்ஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இருந்தாலும் நம்ம கொஞ்சம் சீக்கிரமாக கிண்ணோம்னா இந்த கரெக்ட் பதத்துக்கு நம்ம வந்து அதை எடுத்துடலாம் இப்போ கையை வந்து தண்ணியில் நனைச்சிட்டு இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சிங்கன்னா சூடு அவ்வளோவா தட்டாது ஆனால் இதை ஆறுனதுக்கப்புறமா உங்களால் கண்டிப்பாக இதை வந்து உருண்டை பிடிக்க முடியாது அதே மாதிரி உருண்டை பிடிக்கும்போது ரொம்ப டைட்டாக பிடிச்சிடாதீங்க இப்போ பாருங்கள் எனக்கு வந்து பதினெட்டு உருண்டை கிடச்சிருக்கு இந்த மூணு கப்பு பொரியிலேருந்து இதை வந்து ஒரு ஏர் டைட் கண்டெய்னருக்கு வந்து மாற்றிட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு மாதம் வரைக்கும் கூட இது வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் எவ்வளோ சிம்பிளாக இந்த பொரியோர் ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்களா இது கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்து உங்கள் ரிவ்யூஸ் அண்ட் கமெண்ட